നമസ്കാരം ഡൽഹി കലാപത്തിന്റെ സൂത്രധാരകരെ കുറിച്ച് ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ മുറുകുകയാണ് സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾക്ക് നേരെ വലിയ വിമർശനം വരുമ്പോഴും കലാപത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്ക് മാറി നിൽക്കാനാകില്ല എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ നേരത്തെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ മന്ത്രിയായി പിന്നീട് കാലു മാറി ബി ജെ പിയിലെത്തിയ കപിൽ മിശ്രയുടെ പേരാണ് അക്രമത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ബാൽ താക്കറെ മോഡൽ വിദ്വേഷ പ്രസംഗമാണ് ഇയാൾ പലതവണയും നടത്തിയത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ യു പിയിൽ നിന്ന് ആയുധവുമായി എത്തിയ ചില മുസ്ലിം നാമധാരികളുടെ പേരും ചില മുസ്ലിം നാമധാരികളുടെ പേരും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പേര് പോലും കലാപത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുകയാണ് കലാപത്തിനിടെ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൊലപാതകം ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഓഫീസറായ അങ്കിത് ശർമ്മയുടേതാണ് ട്രെയിനിങ് ഓഫീസറായിരുന്ന അങ്കിത്തിന്റെ മൃതദേഹം ചാന്ദ്ബാഗിലെ ഒരു ഓടയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തത് അങ്കിത് ശർമ്മയുടെ കുടുംബം ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പ്രാദേശിക നേതാവായ താഹി ഹുസൈന്റെ നേർക്കാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ പേരിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് നെഹ്റു വിഹാറിൽ നിന്നുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി കൌൺസിലറാണ് താഹിർ ഹുസൈൻ കലാപത്തിനിടെ അങ്കിത് ശർമ്മയെ വധിച്ച് കുറ്റം ലഹളക്കാർക്ക് മേൽ ആരോപിക്കുകയാണ് താഹിർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അങ്കിതിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം എന്നാൽ താഹിർ ഹുസൈൻ ഇത് ശക്തമായി തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ നെഹ്റു വിഹാറിൽ വാർഡ് അൻപത്തി ഒൻപതിൽ നിന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിൽ ജയിച്ച കൌൺസിലറാണ് താഹിർ ഹുസൈൻ ബിസിനസ് പാരമ്പര്യമുള്ള താഹിർ ഹുസൈന്റെ പേരിൽ ഇതുവരെ ക്രിമിനൽ കേസുകളൊന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല താഹിർ ഹുസൈന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്നാണ് അങ്കിതിന് നേർക്ക് കല്ലേറ ഉണ്ടായത് എന്ന് അങ്കിതിന്റെ ബന്ധുക്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തി ചായ കുടിച്ച ശേഷം കല്ലേറ നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് പോയതാണ് അങ്കിത താഹിറിന്റെ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ചോളം പേർ പുറത്തിറങ്ങി വന്നു അവർ അവിടെ നിന്നിരുന്ന നാലഞ്ച് പേരെ പിടിച്ചു വലിച്ച അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഓടിച്ചു അങ്കിതിന്റെ അച്ഛൻ രവീന്ദ്ര കുമാറിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇവ അങ്കിത് ശർമ്മയുടെ സഹോദരൻ അങ്കുറിനെയും രണ്ട് സ്നേഹിതരെയും അക്രമാസക്തമായ ഒരു ജനക്കൂട്ടം പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടതായി ഒരു ദൃക്സാക്ഷി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് നിര അക്രമികൾ വെടിവെച്ചതായും തദ്ദേശവാസിയായ അയാൾ പറയുന്നു രാത്രി പത്ത് മണിയായിട്ടും അങ്കിത് തിരികെ വരാതിരുന്നപ്പോൾ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ച് ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രികൾ കയറി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു അതിനിടെ പ്രദേശവാസിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഫോൺ സന്ദേശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് അങ്കിതിന്റെ മൃതദേഹം പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയ അഴുക്കുചാലിനടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു വാഹനത്തിലെത്തിയ അക്രമികൾ ചില മൃതദേഹങ്ങൾ അഴുക്കുചാലിൽ തള്ളുന്നതും അതിനു മുകളിലേക്ക് സിമന്റ് തിറച്ച ചാക്കുകളിട്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും താൻ കണ്ടു എന്നായിരുന്നു പോലീസിനോട് ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് താഹിർ ഹുസൈന്റെ ടെറസിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ പമ്പുകളും കല്ലേറിന് ഉപയോഗിച്ച കല്ലുകളും കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനിടെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് ായ കപിൽ മിശ്രയും താഹിർ ഹുസൈന്റെ പേരിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഹിർ ഹുസൈനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ട്വീറ്റ് മിശ്ര ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഹുസൈന്റെ വീടിന് മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അക്രമികൾ കല്ലേറ് നടത്തുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സഹിതമാണ് മിശ്രയുടെ ട്വീറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾക്കിടെ കെജ്രിവാളുമായി താഹിർ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു ആരോപണം മിശ്ര തന്റെ ട്വീറ്റിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ താൻ നിരപരാധിയാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവായ താഹർ ഹുസൈനും ഒരു വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു എന്നെ കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വ്യാജമാണ് കപിൽ മിശ്രയുടെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം ഡൽഹിയിലെ അവസ്ഥ വളരെയധികം വഷളായിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായ കല്യാണം അക്രമവും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെയും അത് നടന്നു ഈ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങളെ പറ്റി മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവേ തനിക്കുള്ളൂ ഈ കൊലപാതകത്തിൽ സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം നടക്കണം കുറ്റക്കാർ ആരായാലും അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്നായിരുന്നു കപിൽ മിശ്രയുടെ ട്വീറ്റ്